那这一招呢，就是教大家如何打好底稿之后呢，再去细致化它。这一招真的很好用。大家快点试试看吧！大家好，我是糯米，今天呢来跟各位分享一个透过色彩的方式，让你画建筑物变得更有立体感的诀窍。一般来说，有立体感不是透视的事情吗？但是有时候画建筑物的时候是画它的正面，画正面的时候要怎么样呈现立体感这件事情？哎、欸，透视能够帮得上忙的地方，好像就有一点点小了。所以呢，这一次我们透过用色彩的方式，让你的画面变得有立体感，而且这一招啊，非常的有用。可以让你在画图的过程当中，不像无头苍蝇一样随便乱上色，而是会非常有规矩的。废话不多说，我们就拿起我们的 iPad 开始吧。那我们要画的是这个天安老屋，可以看得出来阳光明媚，影子非常锐利。好，那为了方便示范，我就把照片放在旁边。首先，我先对照片做一点小调整，参考线打开来，变形工具。来到扭曲啊，主要是把照片垂直水平都稍微对一下下，照片水平水平的啊，那我们就新增图层，然后随便用一支笔、铅笔来打稿。现在目前在画的这个形式啊，很接近我在现场速写时候的打稿方式。通常我画完第一层的线稿之后，我就会再新增一个图层，然后把它变淡，然后呢再去打第二层的线稿啊。那这一层的线稿呢，就会比刚刚还要来得更加的细致一点点。好好的打稿啊，真的对新手的帮助来讲是非常的大的。趁这个机会训练手运笔的方式之外，还有就是训练你的观察力。好，那这时候呢，我就会把第一层的图层。删掉，只留下现在这一笔铅笔稿。可是这个照片看起来很复杂哎、欸，怎么办？如果你觉得它太复杂，那我们就先把照片变简单一点，不就好了吗？我们回到照片的这个部分，复制一下，关闭，然后我们在这个图层做调整。第一个就是我们来到这边调整摄像饱和度亮度，我们把饱和度全部拉掉，让它变黑白照片。这个还不够。我们要来到曲线，我们要让这个照片的高对比呈现出来，是不要到这样中间呢、啊？因为中间的话，其实这边的布太多粉粉碎碎的地方，所以我们来到这边，让它的影子跟亮面是呈现非常高度对比的。虽然看起来很诡异，但是我们就先看这一张图来去上色。那我们再新增一个图层，透明这边线稿透明度调低一点点，然后我来选择一个我自己习惯用的上色笔，吸取黑色，应该我先选个灰好了。建筑以外的内容，我这一次先不画，所以呢，我们先先给它一个底下是饱和状的底色 ，Apple Pencil Pro 可以旋转啊。真的是超级好用的，有兴趣的话可以看我上一支影片。为什么我是上一代 iPad Pro 的？使用的我还是想要换这一次的 iPad Pro， 关键就在这支笔啊。好，丢个颜色进来吧，整个白底，这就是我们要的底色。那接着呢，新增图层，剪裁遮罩，然后把这个变成，诶、欸，不要太黑好了。重点是形状啊，我们就看着这个大概的样子来去画它的影子。但如果你会觉得，诶、欸，呃，这样子看的还是太多的细节，很方便嘛，我们就来到这个图层。它变到那么小，这样子是不是看不到细节了，对不对？不过因为各位现在是在看屏幕，在看我的画面，所以我还是不要这样做会比较好。但是如果你怕看了太多细节，可以把它缩小之后，再来去画黑色的影子。那比较细碎的地方我们就不画啊，我们是画大块的。然后像这边还有一块影子嘛，画好之后用橡皮擦，哎、欸，我要用同样的橡皮擦，然后来去把。这些地方擦掉，就这个样子，然后把线稿关掉看看，哎、欸，这就是我们想要的样子。先把照片的颜色资讯去除掉之后呢，再将我们画的稿子的底色、暗面跟亮面，把它们二分化。把它们二分化之后呢，你就会慢慢的去找到这个建筑物的立体感。那该怎么样继续画下去呢？打开这个图层，这是暗面的图层嘛？那我们解开剪裁遮罩。我们用两只手指头点图层视角一点，然
，然后按反转，回到图层五，滑一下，这样这个按面的这个部分，我就不用特地还为了它去用剪裁遮罩了。我们可以在上面新增，然后按剪裁遮罩。那接着呢，这个图层就没用了，因为我们接下来要开始上色了。我们把这个调色盘。放在这边来比较方便大家看。好，那我们来先画暗面的部分。我们把剑稿打开来。那暗面的部分呢、啊，基本上我都会挑明度50帕以下的颜色，然后亮面的部分，明度50帕以上的这个颜色，很方便去记吧，对不对？当你在这边看到很明确的光影感的时候，就可以用这样的一个方式，挑选一个咖啡色。好，因为我的笔刷是会变色的，这个笔刷很好用。下面虽然也不是咖啡色的，但是我先给它一个底色，变色的底色，我们再来细细修。外面有块比较深、更深的嘛，那它变深一点点。接着里面都有白色，一点一点一点一点，它的结构侧侧面，那我们就来画画看吧。然后笔刷再变小一点点，然后去点。好，用这样的方式，然后我再亮一点点，在同样一个地方再去把它画亮一点点。但基本上我都会保持着所谓的五十帕以下，但偶尔也会有例外。然后这边会有木纹嘛，我们这边把颜色调整一会，让它有一点点变化就好。然后垂直的画它，哦，这边就稍微有一点木纹了。一点点的颜色的改变就好。然后像这一个地方，它里面也藏了一些资讯，提取原本颜色变亮一点点。然后它这个屋顶有点带点蓝绿色的灰，我们这边偷偷给它加一下这些细节，可以看得到这里面还要再更深嘛？那我们的吸取这边颜色，拿它变深一点点。但彩度不要那么高，那这样的话，它里面的颜色就会有层次感。然后像这边是水管，水管我们会用蓝绿色。那它这边会有亮面吗？这之后我们最后细修的时候再去调整它就好了。暗面的部分我们就这样子。接下来换下方暗面的部分，我们可以吸取上方的颜色，再将这边的底色变深一点。画完之后呢，一样吸取上方的那个白色方块的颜色，啊，一个一个来。好像它这边有一些细细的线条，那我们就把它加上去。然后还有边缘的这些铁灰色，水管的铁灰色也可以趁这时候加上去。好，接下来换下方天安的这一个布帘，它是蓝色嘛，那我们就用深蓝色，然后这里面。稍微加一点点就可以了，再变浅一点，这地方。那接着就是窗里面啦、啊，窗里面无论如何都是会深的，因为那时候是大晴天。我们先排除外面的广告，把窗描绘出来。然后像这些是灰色，灰色通常我会让它带一点点的绿。按里面还有再更暗，这边也有侧面有一个比较深的。然后这边有天安跟电嘛，那我们就吸取这边的白色，然后把它转成色相转蓝色来画。当画好暗面之后呢，接下来就是要来画亮面的地方啦、啊。那既然我们暗面都已经画好了，我们来先关掉线稿。你会看到线稿关掉之后，其实那个形已经开始出来了。我回到图层四。新增图层剪裁遮罩，那这时候呢，我们就来画亮面的乌瓦啦。乌瓦的部分，我一样灰色，我都会让它带一点点绿。先选定一个颜色，然后开始画。我们先用深色的好了，这是算是我个人的习惯。我习惯先从深画到浅。好，接着画浅的时候，我们就把这个布颜色调亮，开始针对瓦片的一些一节一节的结构。就稍微的把这个屋瓦的波浪感呈现出来，边边的这一些点点，我们用亮一点点的颜色来去做个暗示性。好，我们先把线稿关掉，有了有了有了，有屋瓦的那种感觉。接着我们再吸取上面这个木板的颜色，好，然后把它调到五十帕明度五十帕以上。然后天安
带点灰蓝色。那我们的吸取原本的蓝，我把它调亮一点点。好像这边它有灰色的两个石块嘛，那我在这边把吸取这边原色之后，这块的方式去强调这两块。接着它也会有木纹嘛，那我们在这边偷偷加一点点。然后吸取这边的深色，因为老实讲，这个地方它还是有深的，所以我这边偷偷的加一点点，包含深的瓦片的蓝色，在这个地方。然后石狮子的部分也一样，将它的底色画出来之后，然后再用点亮的地方。那总而言之，我们就是透过二分法的这个方式来去确认画面当中的这个明暗的位置。如此一来，在画任何的建筑物的时候，都不会担心颜色就忘记光影，担心光影就忘记颜色。接下来还有下方的地方，我们先来画底色的大样。它还有在更亮的，这边，这边，那这边流出来的细缝就会更加的自然。好，这边有天安嘛，但是其实它虽然是在白色里，可是它还是有影子。给它底色之后，再给它亮的地方做个胶带。字也有明暗哦，这要特别注意。接下来天干电阻这一大块，吸取深色的蓝，然后变为浅的蓝，笔刷来变大一点点吧。那这时候我再调整一下下这边的色相，然后再撇一次，它这边就会有很多不一样的色彩。因为这一块色块其实说真的还蛮大块的，所以势必一定要用这样的方式添加它的精致度，然后木感的部分。这时候我在吸取这边颜色，然后变亮，然后来去画电阻的字。这时候不要画的太细致哦，反而会有那种手绘速写感。这一个就是我们的底稿。那接着呢，我们在新增图层，不用点裁遮罩，我们吸取这边，然后把它调亮。那时候不是说这个地方有碎碎的点吗？那我们这时候把它修补上去，这边也是一样。然后海报的部分也是纸条啊等等之类，都可以在这个阶段加上去，蛮有趣的。这边做点假的颜色，好，营业中的字，然后天安电阻下方有个。很深的线，我们这时候加上去，然后在影子上面都有点点小碎点，吸取这边亮色，然后在阴影处的地方做个假动作点点点，然后这边的影子不规则的嘛，哎、欸，我们或许在这个阶段也可以再把它补回去，然后像花盆的绿叶啊，就可以趁这时候来去绘制，因为它比较不规则状，然后再给它一点点的小粉红的红花。然后杆子也有影子嘛，也有亮面跟暗面，布的部分也有暗面，在转折处小小的地方而已。然后这个天安电阻的旁边，还有这个缝布的线条，偷偷的加一点点，它的细节就会变更多了啊，更丰富了。好，那我们把背景变成白色吧，连签名这种小心机，我也要让它。有点颜色的变化，我们再重新来看一下，分个暗跟亮，然后在暗上面填色，填色完之后呢，再画亮面的部分，画完之后再去做细修，最后签名。当然，在这样的一个状态，你要把它细修的更加的细致，当然也是可以的啊。你要越画越细致的同时，你的底子一定要打得好。那这一招呢，就是教大家如何打好底稿之后呢，再去细致画它。这一招真的很好用，大家快点试试看吧。如果你有跟的话的话呢，欢迎 take 我的 IG 账号啦，我会非常的开心的，大家一起来练习吧。还有什么想要我示范的呢？欢迎在底下留言。今天就到这里啦，我是糯米，大家拜拜。